Windows 10 Operating System. Microsoft Operating System is very popular in an operating system. We will talk about XP. XP 2001 release. XP is released in the Vista Operating System in 2007. But Vista is not very popular. That is why Microsoft Windows 7 Operating System is released in the Vista Operating System. ஒரு இரண்டு வலத்தில் தன்ன ரிலி செய்தோ காரினம் பப்பலிக்கி விஸ்டையின் அக்சப்ட் செய்துக்கில்லா என்னுல் ஒரு காரினம் உண்டு 2009ல இமிடிட்டைட்டு Windows 7 ரிலி செய்தோ Windows 7 Operating System வலரி பாப்பலராய் Windows 7 Operating System ரிலி செய்து பின்ன அவரு Windows 8 என்னுல் Operating System ரிலி செய்து Touch screen and tablet to PC are very popular. Touch system is operating system support. Windows 8 operating system is released. Windows 7 is popular. Windows 8 is popular. This is the case of Windows 10 operating system. This is the case of operating system. You can see how you can see. Windows 7 plus Windows 8 These two operating systems What are the advantages of the two operating systems? They are released by Windows 10 operating systems In this Windows 10 operating system There are Windows 7 working users Windows 8 working users Easy to work Now everyone is aware of Windows 10 operating systems Because இயும் Windows 7 Operating System Microsoft தரிந்த support அவிரு நிர்த்தாம் போகுந்து அது உண்டு இப்பா ஆரக்க Windows 7ல் ஒர்க்கியின்னுவோ அவிரக்க இய் Windows 10ல் ஒர்க்கியேன் படிக்கினம் அது மாத்ரல்ல Microsoftல் இய் Operating System ரிலிஸ் செய்யும் பத்தன Microsoft ரிலிஸ் செய்யின்ன அவசானித்த Operating System ஆன Windows 10 என்ன பரண்சிட்டுலது என்ன வெச்சல் Futureல் அவிரு Windows 11, Windows 12 என்ன Operating System ஒன்று ரிலிஸ் செய்யில் இ Windows 10 operating system தன்ன அவரு இம்பிருவு செய்து உண்டே வரு இதிரு நீங்கள் எங்கினே நோக்கன் அச்சல நீங்கள் Mozilla browser யூசி அணங்கில் அவரு Mozilla browser version இம்பிருவு செய்து உண்டே வரு ஒரு example நா Mozilla 10, 11, 12 என்ன அவரு update செய்து உண்டே வரு அதே போல Windows 10 operating system அவரு எடக்கடக்கி இம்பிருவு செய்துட்ட Windows 10 operating system version number மாத்ரமே change இல்லு பக்ஷ ஆப்பிரைட்டிங் சிர்சத்தின்டை பேரி Windows 10 என்ன என்டாவுள்ளு அது உண்டு நம்மல் எல்லாம் Windows 10ல் எங்கினியானும் ஒருக்கு என்டது என்னுல் காரியம் படிச்சே பைட்டு என்னுல் சுட்டுபாடு வந்துட்டுண்டு அது மாத்ரல்ல Microsoft இய் ஆப்பிரைட்டிங் சிர்சத்தின் ரிலிஸ் செய்யும் போ நங்கள் இய் ஆப்பிரைட்டிங் ஒரு சர்வீ சாய்டு நங்கள் சேஞ்சியாம் போகுந்து என்ன மைக்ரோசாவ்டு பரண்ஜட்டுண்டு நமக்க ஆதியம் இ பிருடைக்ட்டும் சர்வீஸ்னும் எந்த அணு வித்தியா சொல்லது என்னுல் காரியும் நோக்கா நமுல் ஒரு நூறு வெல்ல மும்பு ஒரு வீட்டிலிக்கி electricity power வணம் என்ன கரித்தியால் அவரு ஒரு இ ஜென்றட்டன் மேண்டன் செய்யின் ஒர்க்கு இ ஜென்றட்டர் எந்தங்களிம் பேயிலிரைக்கையின்னால் அதினை ரிப்பர் செய்யின் ஒர்க்கு எல்லம் வீட்டு ஓனரானும் நோக்கண்டது இ ஜென்றட்டர் என்ன நுங்கக்கு டோட்லைட்டு கடு வந்தால் அப்பல் லேட்டஸ்டாய்டு எந்த running cost, maintenance cost, எல்லாம் வாலரே கூடுதல் அண்டாவும். இதே போல் தனியான நம்மல் operating system இப்பா வாயிங்கின்னது. ஒரு example நா, நம்மல் Windows 7 operating system தினா வாயிங்கின்னது. அதினை கம்போட்டில் லோடியின்னது. லோடிதப் பின்ன, ஆ operating system எந்தங்கள் ஒரு காரினம் உண்டு, கரைக்டாய்டு ஒர்க்கியதிட்டலங்கள். அதினை நம் Operating system தன்ன totalite failure ஆயல் நம்மல புதிதாய்டு Windows 1 operating system தனை லோடியனம் அடுத்த operating system வந்து கையினால் நம்மல இயா operating system தனை விட்டுட்டு அடுத்த operating system தனை வாங்கிச்சிட்டு கம்போட்டில் லோடியனம் என்ன வைச்சால் ஒரு நூறு வெல்லம் உம்ப electricity எங்கினே ஒரு product ஐட்டு நம்மல யூசேதுவோ அதே போல தனியான Windows operating system 
ഇതുവരെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വന്ന പിന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് ഒരു സർവീസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർവീസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം എന്ന് കരുതിയാൽ ഓൺ ആയിട്ട് ജനറേറ്റർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ഒന്നുമില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് പവർ സപ്ലൈനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി പവർ സ്റ്റേഷനിൽ എന്ത് ഫോൾട്ട് വന്നാലും അവർ നോക്കിക്കൊള്ളും പവർ സ്റ്റേഷനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റീൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ക്വാളിറ്റീനൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ വർക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് നോക്കിക്കൊള്ളും നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുവോ അത്ര മന്ത്ലി പേ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ ആരും തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണായിട്ട് കൂടുതൽ കാശ് കൊടുത്ത് ജനറേറ്റർ ഒന്നും വാങ്ങിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു സർവീസിനെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും യൂസേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാളും സർവീസിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഇപ്പോൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പോപ്പുലർ ആയത് എന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കമ്പനിക്ക് ഒരു നൂറ് സെർവർ വേണം എന്ന് കരുതിയാൽ ഒരു നൂറ് സെർവറിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെർവറിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എല്ലാം റെഡി ചെയ്തിട്ട് ആ നൂറ് സെർവറിന് നമ്മൾ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെർവറൊക്കെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് കമ്പനീൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ലക്ഷക്കണക്കിൽ സെർവറിന് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറ് സെർവർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഒരു നൂറ് സെർവർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് സെർവറും റെഡി ചെയ്ത് തന്നറിയും നമ്മൾ ആ നൂറ് സെർവറിന് എന്തുമാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നുവോ അത്ര മാത്രം പേ ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഒരു സർവീസ് എന്ന് നമ്മൾ സെർവർ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെർവറിന് വാങ്ങിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് യാതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എന്തുമാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നുവോ അത്ര മാത്രം പേ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സെർവർ ഹാർഡ്വെയറൊക്കെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് ഒരു സർവീസിലേക്ക് പോവാണ് യൂസേഴ്സ് എപ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാളും സർവീസിനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇത്ര പോപ്പുലർ ആവുന്നത് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ടി വി സ്റ്റേഷൻ നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പത്തടി സൈസുള്ള ഒരു ഡിഷിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടി വി നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ഡിഷൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കില്ല കേബിൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കേബിൾ കണക്ഷൻ മാത്രമേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ ഇതുപോലെ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ചാനൽസ് നോക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാളും സർവീസിനാണ് കൂടുതൽ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റും വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു സർവീസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് അവർ സർവീസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തിന് ഒരിക്കൽ അവർ അപ്ഡേറ്റിനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആറ് മാസത്തിന് ഒരിക്കൽ അപ്ഗ്രേഡ് ഒക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഫെബ്രുവരി മന്ത് അവർ വേർഷൻ പതിനേഴ് സീറോ ഒമ്പത് എന്നുള്ള അപ്ഡേറ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപ
സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയും നമ്മൾ ആ സർവീസിനെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സർവീസിന് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോസ് ടെന്നിന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിന് ഒരിക്കൽ കൊല്ലത്തിന് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് പേ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ചുറ്റുപാട് വരും ഇതുപോലെ ഒരു സർവീസായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അവർ തന്നെ അതിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാക്കി കളയും ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സർവീസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതലുണ്ടാവും ഒരു എക്സാമ്പിളിന് നമ്മളിപ്പോൾ വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ടോട്ടലായിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് ടെന്നിന് ഒരു പത്തായിരം റുപ്യ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതാം നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ഒരു നാല് കൊല്ലം അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അത് തന്നെ അവർ സർവീസായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൊല്ലത്തിന് ഒരു അഞ്ഞൂറോ ആയിരം റുപ്യോ കെട്ടാൻ പറയും അത് നമ്മൾ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കാലത്തും കൊല്ലം കൊല്ലം നമ്മൾ പണം കെട്ടിയാൽ ആ ലേറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ കുറേ വിധത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് യൂസർ ലെവൽ വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യം അറിയണമോ അതിന് നമ്മൾ യൂസർ ലെവൽ എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസർ ലെവലിന് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസിനൊക്കെ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോയിലും ഈ വലത്തെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ ആ വീഡിയോ നോർമൽ യൂസർക്ക് നോക്കേണ്ട വീഡിയോ വേണോ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ബേസിക്സ് വീഡിയോസ് മാത്രം വീടുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മതിയാവും ഇനി ഒരു ലെവലിന് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയും ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിൽ ഒരു ഹാർഡ് വെയർ ടെക്നീഷ്യന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഫെയിലിയർ ആയാലോ റിപ്പയർ ആയാലോ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഹാർഡ് വെയർ ടെക്നീഷ്യന് ഡ്രൈവർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വല്ല പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹാർഡ് വെയർ ടെക്നീഷ്യന് വീടുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സിന് വിൻഡോസ് ടെനിൽ എന്തറിയോ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അറിയണം അതേപോലെ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയും കമ്പനികളിൽ വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കമ്പനിയിൽ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സെർവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുണ്ടാവും അവരൊക്കെ സെർവറിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലിയൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ സെർവറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും നോക്കില്ല നോർമൽ യൂസറിനെ എന്തൊക്കെ അറിയണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹാർഡ് വെയർ ടെക്നീഷ്യന് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനെ എന്തൊക്കെ അറിയണം എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലത്തെ ഭാഗത്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് നോർമൽ യൂസേഴ്സ് നോക്കേണ്ട വീഡിയോ അല്ല ഹാർഡ് വെയർ ടെക്നീഷ്യന് വേണ്ടിയും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ വലത്തെ ഭാഗത്ത് അഡ്വാൻസ് എന്നുണ്ടാവും യൂസേഴ്സിന് തനിച്ച് വീഡിയോസ് ഹാർഡ് വെയർ ടെക്നീഷ്യന് തനിച്ച് വീഡിയോസ് എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഒരു സെക്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് യൂസർ ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെക്ഷനിൽ അഡ്വാൻസ് യൂസറിനെ എന്തൊക്കെ അറിയണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്യുണ്ടാവും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന വിൻഡോസ് ടെന്നിന് സ